let us move to the next segment of, of, this, uh, of this encounter, of this gathering. I will leave you in the able hands of, uh, of Edgardo Bilski, my colleague at the World Secretariat. Um, uh, I think that the round table that we're going to have now, we will be focusing on, on, the, on the type of social dialogue that we need to have. Uh, uh, around local public service delivery, uh, both now during during the crisis, but um, but also for the aftermath, um, and and uh, we will try to identify some of the of the solutions uh, that the participants come up with. Edgardo, the floor is yours, in your hands. Good luck. Thank you very much, Emilia. Uh, hello for all of you. Uh, we are really pleased to welcome representatives from all regions, Africa, Latin America, North and South Europe, Central Asia, to help us understand and maybe rethink the future of local working context. It is important to stress that beyond the important acknowledgement of the role of local and regional governments and the public workers, in the past weeks facing the crisis of COVID-19, the crisis has highlighted critical dimensions for the continuity and quality of public services. It is clear that the pandemic had and will have an impact on the way local and regional governments manage public services while ensuring the security of their workers to protect the population and also to allow the economy to resume activities as soon as possible. Promoting different levels of reorganization of many services, ensuring preparedness, work conditions, for example, to guarantee appropriate personal protective equipment, face increased workload, adapt different protocols to work class, workplace protection measures. At the same time, local and regional governments will face the setbacks of local finance to face the regularity delivery of these essential services. Then, social dialogues mechanisms to ensure the involvement of workers in decision making and employment and work plus issues will be critical to ensure the needed adaptation to the different contexts and to develop a new normal in the aftermath of the crisis. Then, this is the objective of the first session discussing how we can engage in a deeper social dialogue and how we can promote a new normal for the coming months for local workers and local governments. I have the pleasure to introduce first the mayor of Ouagadougou, the capital of Burkina Faso, Armand Roland-Pierre Bouindé. He's the mayor of since 2016 of the city, one million and a half inhabitants. The next one will be Shuneya Batista, the head of the National Women Secretariat of the main National Trade Union Center in Brazil, the CUT former member of the Secretary of Work and Health and member of the Executive of the Public Service Union of Sao Paulo. Then I will ask Pinar Diaz, Deputy Councillor of the International Relation of Barcelona Provincial Council and Mayor of Esplux to take the floor. Remember that Esplux uh, is a municipality of uh, 50,000 inhabitants in the metropolitan area of Barcelona. Then we have the pleasure to introduce Matt Samsing, Chair of the Local and Regional Government Standing Committee of the European Federation of Public Services Union since 2014. It, it should be noted that the European Federation represents 8 million public service workers across all Europe. Then we have the pleasure to introduce Malika Bekturova, Deputy Mayor of Nur, Nur Sultan one 2,000 million inhabitants and capital of Kazakhstan. And finally, Nicolas Grieco, head of the International Office of Public Service Union, Funzione Publica of the Italian General Confederation of Workers. This is the first panel, and I give the floor now to the mayor of Ouagadougou, Armand Roland Pierre Bewinde. Mr. Mayor, you have the floor. Oui, merci Edgardo, merci au CGLU, merci à l'ONU Habitat, Métropolis, de nous donner l'occasion d'échanger sur nos expériences. 
Et pour restituer un peu, il faut dire que Ouagadougou, c'est quand même 3 millions d'habitants dans son bassin de vie. Et nous, on a connu le Covid-19 depuis le 9 mars, qu'on a été touché par cette maladie. Et malheureusement, notre capitale, qui est, qui est la plus grande ville, bien sûr, est l'épicentre de cette maladie. Et donc, vous comprendrez bien que, comme dans toutes les grandes villes, c'est là que se déroule le maximum d'activités économiques, culturelles, administratives, pour, le, pour lesquelles le service public local est très sollicité. Donc, pour, pour assurer la continuité du service public local en ce temps de crise sanitaire, et nous avons deux types de mesures qui ont, été, qui ont été prises. Il y a les mesures pour la continuité du service public en soi-même et il y, a la, il y a les mesures également pour les travailleurs de la fonction publique locale, pour les travailleurs de la commune. Et en ce qui concerne les mesures pour la continuité du service public, l'objectif était d'assurer la continuité de ce service-là à la mairie de Ouagadougou et dans les structures qui sont rattachées à la mairie. Donc, il fallait que les services se réorganisent en constituant des équipes de permanence pour travailler par roulement. Le travail était alterné dans les bureaux par période d'une semaine et en fonction des services. Et, et les, les, les employés qui ne sont pas présents sur place peuvent intervenir par télétravail, par Internet ou par téléphone. Et nous avions euh, euh, diminué le nombre de réunions et de rencontres des différents services et, et, et dans toute la commune. Et soit on les tient avec des participants vraiment très réduits pour respecter la distanciation et tout, toutes les mesures sanitaires préconisées, soit euh, nous le faisons en, télé, en télétravail. Bon, les mesures, on nous a pris également des mesures pour la sécurité même des travailleurs. Et, et pour la sécurité des travailleurs, il y a eu des dispositions administratives qui ont été prises, et particulièrement pour les personnes à risque qui, sont, qui ont été mises d'office en congé. Et, en congé et qui, qui travaillent à partir de chez eux, notamment les personnes souffrant de maladies euh, euh, cardiaques, euh, de toutes les maladies chroniques, hein, qui sont des personnes à risque, et, et les hypertendus, les diabétiques, les asthmatiques, les drépanositaires, etc. Et nous avons pris des dispositions pratiques dans les lieux de travail également pour mettre en place euh, des, des lavabos et domestique devant, devant chaque bureau pour, qu pour que les gens qui ont accès à ces édifices puissent laver leurs mains avoir, avant d'avoir accès aux, aux, édifices, aux édifices publics. Et nous avons mis à disposition dans tous les bureaux le gel hydroélectrique hein, de, dans tous les bureaux de, 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 de la mairie. Et nous avons doté également les différents agents de masques, hein, voilà le mien, de masques de protection pour cacher le nez et la bouche. Et, et, et nous avons installé devant tous les grands bureaux où il y a la grande fréquentation un dispositif de prise de la température des personnes. Allô Vous attendez Oui, monsieur. Vous... Non. Oui, continuez, monsieur le maire. Continuez, s'il vous plaît. OK. Nous avons pris des dispositions pour mettre en place une prise de température avec les thermoflash devant tous les grands édifices à grande fréquentation. Donc, quand un usager qui arrive qui a une température au-dessus de ce qui est toléré, c'est-à-dire au-dessus de 38, la personne n'a pas accès ou bien on la laisse se reposer un peu, on reprend sa température avant qu'elle qu rentre dans le bureau. Pour la brigade verte, c'est-à-dire nous avons une association de femmes qui qui ont un contrat particulier et de par leur association avec la mairie. Et une, une, ce sont les femmes qui nettoient la ville de Ouagadougou. Elles sont au nombre de 3 000. Et pour ces femmes-là également, mais qui ne dépendent pas directement de la mairie, nous les avons dotées de gants de protection, de cache-nez, et nous avons mis à leur disposition, comme c'est des gens qui, qui sont vraiment de... On appelle ça qui, qui sont euh, des gens vulnérables, qui sont très pauvres, 
nous avons mis également des dotations en vie pour les soutenir. Donc voilà les mesures que Ouagadougou a pu prendre, mais il faut dire que tout cela a été, a été euh, suivi et coiffé par euh, la structure de poste de la commune, de la, euh, qui, qui est une structure centrale et qui s'est déclinée en structure de, de riposte au niveau des arrondissements. Parce qu'il faut dire que Ouagadougou compte 12 arrondissements et dans chaque arrondissement, on a mis une structure de riposte qui est constituée, bien sûr, des élus locaux, des fonctionnaires de la commune et également des associations et dans les différents arrondissements. Voilà ce que Ouagadougou a pu faire pour assurer la continuité du service public dans, dans la ville. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je pense que j'espère qu'on aura l'occasion de voir comment ça s'est traduit au niveau des, des, des dialogues avec les travailleurs et, et éventuellement les syndicats. Je passe maintenant la parole à Junéia de la du Brésil, de la Confédération des travailleurs du Brésil. Junéia, s'il vous plaît, por favor, Junéia. Me escucha. Eh, buenos días, compañeros. Bueno, para mí es buenos días. Eh, bueno, eh, ya oí primero, yo, oí, yo preparé una, una charla acá, pero quiero decir que ayer, ayer eh, sup, supimos acá en Brasil que el Brasil vuelve el mapa de la hambre, eh, con casi 14 millones de personas abajo de la línea de la pobreza. Hoy por la mañana tuvimos la información que sumamos ahora desde el 17 de marzo 12.484 muertes desde que empezó la pandemia. 178.000, casi, casi 180.000 casos confirmados. Pero lo más importante de decir aquí es que están, existe una gran subnotificación. Creemos que el número mucho mayor. Estoy diciendo eso porque soy la de la ciudad de San Pablo, soy trabajadora social y vivo mi sindicato, el día a día de mi sindicato que acompaña todos los hospitales públicos aquí en la ciudad de San Pablo, son grandes 17 hospitales municipales y como el tema aquí que estamos hablando es sobre diálogo social, quiero decir que nosotras y nosotros en cuanto sindicato hemos procurado hablar con la alcaldía eh, a través de los secretarios de salud, a través del secretario de la asistencia social y un dato que pocas personas no se dan cuenta. Las personas que mueren, el servicio funerario, fúnebre, ¿dónde se van a poner las personas que mueren? Eso es muy serio. Y los trabajadores que están ahí en este servicio, en este servicio pasan muchos problemas. Ahora conseguimos, después de, de este inicio de marzo, conseguimos finalmente eh, tener un poco de equipos de protección, porque estos trabajadores, las personas que sepultan, las personas tienen que estar muy preparados también como un médico cirujano que va a atender un una persona que llega a un hospital público. Entonces, la gran negociación casi que diaria de mi sindicato es de hablar con la administración central de la, la alcaldía de San Pablo, que tiene, con, tenemos conseguido conversar eh, para que los trabajadores consigan hacer esto. Y el principal para nosotros también, como trabajadores y trabajadoras de la ciudad de San Pablo, que es la mayor, de la región de América, aquí abajo de América del Sur. Eh, somos 12 millones de habitantes en la ciudad y al su entorno llegamos a casi, a casi 14 millones, de, 16 millones de personas. Es muy grande, es una cosa inmensa. Y vivimos todo el tiempo con el miedo, ¿cuál va a ser, quién va a morir, cuál, cuál médico, cuál trabajador de la enfermería, cuál trabajador sepultador, cuál trabajadora social que ha morido esta noche. Amanecemos siempre con noticias nuevas, porque nosotros estamos acompañando par y paso toda la historia de los trabajadores municipales y todo el tiempo eh, dialogando con la alcaldía. Cuando no conseguimos hablar con la alcaldía, vamos a la justicia, al Ministerio Público, para que abra la negociación. Porque queremos, la principal cosa, queremos testes, queremos equipos de protección individual y garantizar más personas trabajando 
en los servicios, porque los trabajadores están cansados, doentes, muy, mucho, mucho molestos, un, un estrés grandísimo, no, no, no preciso hablar de eso, el mundo sabe que, que, que estamos pasando. Y el peor momento que estamos viviendo en este momento, tener esta pandemia con un loco en la presidencia de la República, que sigue negando todo el tiempo que no existe una pandemia. Hoy, hoy, vamos a ver si él está contaminado, porque él se negó a decir para nosotros, porque participa de fiestas, participa de, de, de actos en contra de la dictadura, quiere cerrar el, la, los, las instituciones, el Congreso Nacional, quiere sus, el, 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 el sistema de leyes que nuestra Suprema Corte, en fin, estamos viviendo con todo este caos, con una salud muy debilitada, quiero decir, los equipos ya debilitados, que tenemos que elegir quién va a vivir. Eso no es una novedad para nosotros. Eso no es una novedad para nosotros, trabajadores de la salud. Ya sabemos eso hace mucho tiempo, pero ahora está peor. Entonces, eh, quiero decir que eh, yo como sindicalista y mi sindicato a frente todo el tiempo, tengo buscado en este momento salir de nuestras eh, eh, cuestiones eh, políticas y queremos ahora salvar vidas, la vida de nuestros trabajadores y la vida de la población que está elegiendo en morir en la calle o morir, tal vez, es eh, un pronto socorro en la puerta porque no tiene un equipo para recibir. Es más o menos eso que quería hablar, había muchas cosas más. Decir también que tenemos que registrar solo esto. Las mujeres siguen siendo mucho, mucho, mucho violadas en sus casas en estos días, ha aumentado demais los feminicidios y también los acosos, la violencia dentro del hogar. Es esto, gracias. Disculpe. Muchísimas que... gracias, Juneya. Muchísimas gracias. Eh, si me permites, voy a dar la palabra a Pilar eh, de Barcelona para que también, eh, seguramente también va a poner énfasis en toda la dimensión de la violencia femenina, pero me gustaría que destaque también todo el tema del diálogo social con los trabajadores aquí en la zona de Barcelona. Adelante, Pilar. Pues muy buenas tardes, Edgardo. Muchísimas gracias. Hoy sobre todo quería hablar de esto. Es verdad que agradezco muchísimo poder participar porque aprendo mucho. Me gusta aportar la visión que tenemos, si puede ser alguna buena práctica, pero cuando escuchas las realidades de otros puntos eh, es una manera también de aprender que, que el prisma con el que miramos esta pandemia global es diferente. Pero como tengo poco tiempo, pues casi que voy al grano. Y os voy a contar, voy a intentar en estos cinco minutos explicaros cómo se puede abordar desde una administración local y una administración que también es local pero es supramunicipal, como es la Diputación. Yo en este caso, por una parte, como alcaldesa de Esplugas, donde nos hemos encontrado, como el resto de municipios, eh, con la necesidad de eh, continuar prestando los servicios municipales, especialmente poniendo énfasis en aquellos que eran súper esenciales y a la vez tener que proteger la salud eh, de aquellos trabajadores y trabajadoras que estaban también en la primera línea. Normalmente vemos a las personas que están trabajando en hospitales, en centros de salud, pero eh, si en parte también esta pandemia, por lo menos por lo que respecta a nuestra realidad, nuestro entorno, eh, se ha podido mantener es gracias a ese trabajo yo diría que yendo mucho más allá de lo que se espera de ellos, de estos trabajadores y trabajadoras, eh, de ese trabajo esencial que era muy necesario. ¿Qué es lo que han hecho? Han hecho de todo. Tenemos desde, ahora hablo a nivel local, ¿eh? después me refiero brevemente a la diputación, pues a nivel local es que hemos tenido a, a, a los policías locales o a las guardias urbanas, eh, a todo el servicio de consejería, de brigada y, como no, al punto de voluntariado, que por suerte también hemos conseguido hacer una, una red importante, sumar a los trabajadores públicos también esas personas que han dedicado su tiempo, que han arriesgado su salud para poder eh, hacer llegar desde tarjetas monedero para que comieran aquellos niños y niñas que ahora no están en el colegio y que están, viven en familias en una situación de vulnerabilidad social y esto era imprescindible poder proteger a los más mayores que no salieran de casa de, bajo ningún concepto, ya que sabemos que este virus es especialmente virulento con esas personas y para hacerlo era imprescindible contar también con una red para poder comprar desde alimentos 
a fármacos, cualquier cosa súper necesaria a, a este colectivo más vulnerable, personas que tienen enfermedades eh, crónicas, de manera que hoy el relato, intento poner también poner un, po un poquito de esperanza, porque ha sido difícil, ha sido complicado y nos hemos sentido desbordados. Eh, hemos tenido que adaptarnos a una realidad que no conocíamos, pero creo que además de escuchar lo que estamos escuchando, que yo me lo estoy apuntando muy atentamente porque es imprescindible, creo que también hay que decir que ha habido mucha gente valiente, entre ellos trabajadores y trabajadoras de ayuntamientos, de diputaciones y de muchas administraciones, las que están en la calle, las que están tocando a la ciudadanía, que han estado ahí eh, ayudándonos mucho. Por tanto, primero, poner en valor todo lo que han hecho. Segundo, nos han ayudado. Nosotros hemos establecido protocolos, pero también los representantes de los trabajadores y trabajadoras, los sindicatos, nos han propuesto maneras de trabajar para intentar protegerlos. No solamente desde el punto de vista de la del material de protección, la necesidad de hacer test, la necesidad de tener mascarillas, la necesidad de tener EPIs, que le llamamos esos, esos equipos de protección, también desde el punto de vista de la propia organización. Eh, concretando en mi ayuntamiento como en la mayoría de nuestro entorno, eh, dos tercios del personal ha hecho teletrabajo y un tercio del personal no le ha quedado más remedio que hacer eh, servicios esenciales en la calle, que son los que he explicado hace un momento. Para los que han hecho servicios esenciales, eh, conjuntamente con esa necesaria conciliación y diálogo también eh, y complicidad con los eh, sindicatos, acordamos eh, dividir, subdividir, diría yo, los turnos. De los turnos hemos hecho subturnos. Eh, yo creo que es fácil de entender, por ejemplo, en el caso de policía local, que tenemos siempre turno de mañana, turno de tarde y turno de noche. Pues el turno de mañana subdividido porque si caía una persona, desgraciadamente contagiada por el coronavirus, no te caía todo el equipo. ¿eh? Solamente pues, quedaba afectado una parte y por tanto en cuarentena no te caía eh, todo un equipo que tú lo necesitas, todo un turno que tú lo necesitas. Esto por una parte, esta necesidad. Por otra, desde el punto de vista de la limpieza, desde el punto de vista, son tantos los protocolos y, y son tantos los, los servicios que hemos tenido que intensificar, que multiplicar, porque hablamos de un virus que necesita distancia, necesita una distancia social, interpersonal, que necesita sobre todo mucha limpieza, mucha agua, mucho lavarse las manos y sobre todo también limpiar esos entornos de trabajo. Con lo cual, estamos en ese punto en este momento. Eh, si me preguntáis, en el caso de los ayuntamientos, yo diría dos tercios en casa teletrabajando, un tercio eh, haciéndolo de manera presencial. La diputación ha sido diferente por el tipo de servicio, porque la diputación lo que hace sobre todo es estar al servicio y acompañando a los ayuntamientos. El que tiene el personal en la primera trinchera es el ayuntamiento, de manera que, eh, que seguro que me queda muy poquito, ¿verdad, Edgardo? <ríe> eh, Exactamente. Me queda muy llamo, poquito, ¿no? bueno, pues voy, a, voy finalizando. En el caso de, de la Diputación ya no hablamos de un 33%, sino que hablamos de un 12,5%, de un 15% de personal que ha trabajado de manera presencial en Respir y en otros servicios, el resto lo ha hecho todo también teletrabajando. Eh, yo creo que, bueno, dentro de, de acabando, dentro de la situación eh, 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 que ha habido colapso de todo, que hay que reconocerlo porque por eso es una pandemia y es una pandemia global y es un virus no conocido, creo que sobre todo el mensaje y la buena noticia es que es importante que las organizaciones, en este caso las administraciones locales, trabajemos conjuntamente con los representantes de trabajadores y trabajadoras. Miremos siempre la fórmula yendo de la mano para poder eh, abordar esta situación que ha sido una situación muy complicada. Y yo creo que lecciones aprendidas, que el teletrabajo Muchísimas ha gracias. sido posible gracias, y, gracias. y especialmente esa conciliación, ese diálogo permanente entre trabajadores y, y los ayuntamientos. Bueno, tendría muchas cosas más que explicaros, no tengo tiempo, tendremos otras sí. oportunidades y muchas gracias por la posibilidad de hacerlo. Muchísimas gracias, Pilar. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Perfecto. Entonces voy a pasar la palabra ahora sin ningún tipo de interrupción a, a Matt Samsing de eh, la European Federation of Public Service Unions. Matt, you have the floor, please. You hear me, Matt? Thank you, Edgardo. Can you hear me? Well, thank you very much. Very good. Thank you, Edgardo, and thank you to the UCLG, to Metropolis, UN Habitat and PSI for organizing this session, and thank you for the opportunity to speak as well. 
I think that during the COVID-19 pandemic, the importance of well functioning public services has once again been made very clear. Uh, municipalities and regions are at the forefront of the crisis and at the center of the response to the crisis, as many of the central services are provided by municipalities and regions, whether in enforcing lockdowns, continuing to provide essential public services, including health care and support for the most vulnerable, or in handling the gradual relaxation of containment measures that we're starting to see now. During the COVID-19 crisis, occupational health and safety has been under huge pressure. There's been a lack of personal protective equipment and labor inspection has been non-existing or on a bare minimum. The virus is still among us and will be so for a long time. And therefore, it's also essential that the reopening is done in a slow and controlled manner, ensuring minimization of risks to citizens and workers. During the reopening, there must be a strong focus on occupational health and safety. Personal protective equipment must be ensured in full and prompt fashion. Access to public institutions and workplaces must be organized in a way that contains the spread of the virus. And I think that the best way to deal with the reopening is through social dialogue, information and consultation, and agreements at all levels, including workplace social dialogue. For many years, local and regional government has been operating in a very difficult economic and financial context. Structural reforms, austerity policies carried out in the years after the financial crisis have had a negative impact on the quality of public services. And in some countries, local and regional government was more heavily affected by cuts than the public sector and as, as a whole. And austerity measures have had a particularly negative impact on women. Reforms carried out in the years after the financial crisis have also meant a serious setback for social dialogue in many countries. Collective bargaining coverage is reduced and social protective, uh, protection has been weakened. The COVID-19 pandemic is a health crisis. However, the tough but needed measures to contain the virus have led to an economic crisis and without the appropriate measures, we risk exacerbating the emerging social crisis. As I mentioned, uh, the importance of well-functioning public services has once and again been made very clear during the COVID-19 crisis. And quality public services are just as important when it comes to recover from the health crisis and to avoid a social crisis. Although we do have different interests in some cases, we do have a shared interest in defending and promoting quality public services as mayors and city councils, as workers and citizens, and as social partners in local and regional government. Sectoral social partners at the European level are finalizing a joint statement where we strongly warn against repeating structural reforms and austerity measures that was carried out in the years after the financial crisis. Instead, allocation of economic resources to municipalities and regions are needed to further develop sustainable, inclusive, socially just, and well-funded public services that respond to the needs of citizens, workers, communities, and businesses. Municipalities and regions are suffering great economic losses due to the COVID-19 pandemic. And without a consistent allocation of economic resources, there is a risk of being un unable to continue to provide quality services to their communities. Allocation of economic resources to municipalities and regions will also, in fact, have a positive impact on job retention and job creation. Municipalities and regions are large employers and of great importance to the local economy and to local community and the major part of public procurement of goods and services is actually carried out at the local level. Therefore, we also have the chance to impact the quality of jobs in private businesses through socially responsible public procurement. We should make use of this possibility to promote the ILO Decent Work Agenda that includes job creation, rights at work, social protection and social dialogue, with gender equality as a cross-cutting objective. 
in the public sector as well as in the private sector. We must strengthen quality public services, social dialogue in all its forms, including collective bargaining and social protection to recover from the health crisis, the following economic crisis, and to avoid a social crisis. Thank you for your attention. Thank you very much, Matt, and, and thank you for you respecting the time. Then, uh, um, I don't know if the mayor of uh, uh, Nur Sultan is there. Uh, mayor uh, Malika Bekurova, you have the floor. Yes, yes, I'm here, but I have uh, some problem, uh, technical problem with my camera. Go ahead, please. Even if we don't see you, you can, we can hear you very well. Then it will be a pleasure to hear your experience in Kazakhstan. Can you, can you speak? Yes, uh, yes, of course, I can speak. Uh, dear participants of online conference, I would like to say about current situation on worker safety, insurance during emergency situation and quarantine. Uh, for today, uh, there are 1,103 registered coronavirus cases and infection uh here and um in city and uh for reference uh, in infections uh provisional and quarantine hospitals there are 70 including uh 59 children uh 455 <coughs> people were uh discharged in connection with recovery and uh, another 3,640 people are in home quarantine. Uh, and unfortunately, three D have been reported. Uh, 100, 1,057 people due to the expiration uh, of the incubation period uh, were removed yeah. from monitoring. In total, um, 97 objects we closed for quarantine, from which 67 objects have been removed. 30 objects remain in quarantine. Uh, I want, uh, in face, uh, the uh, World Health Organization phased, phased efforts that Kazakhstan uh, took in the fight against coronavirus, namely uh, enhanced surveillance, uh, intensing testing, including medical workers, digital data collections, timely prevention, and intensive tracking contacts, uh, the correct treatment of patients, and research. In Nershultan, all city hospital work uh, in round uh, the uh, clock mode. There are observational sites for patients. Uh, with symptoms of acute respiratory <clears throat> infections and where laboratory diagnostic tests are also <clears throat> carried out for coronavirus infection uh, revealing. At the same time, each employee working in one way or another with high risk of virus infection. Uh, was provided with all means of personal protection from equipment to separate accommodation. Uh, more than uh, 600 doctors in the capital live in uh, some hotels in Hilton, Duman, Diplomat, and another hotels, uh, not to return home after the shift and not to risk the heels of relate relatives. Over uh, 200 city buses daily are hired as shuttles for doctors. Uh, according to President's uh, order, 2,000 skills workers in three groups risk have been received bonuses totally worth about uh, 900 million tinge. In hospitals, places for patients 
with pneumonia and SARS symptoms have been organized everyone before the planet hospitalization is tested for the presence of uh, CDI. Regarding the words of the local government uh, and its organization, 70% of employees have been uh, transferred to a remote work and provided with disinfections mean. Uh, the passage system was being uh, straightened. Uh, additionally, the delivery of employees has been organized. All at the same time, we conduct regular tests of employers uh, for the virus. Reception of citizens was fully transferred, transferred to online mode, as well as all meetings. There uh, has been implemented electronic uh, acceptance of paper, thereby minimizing paper workflow. All public services are in the online format uh, without human to human contacts. Uh, now, I want uh, to dwell briefly on the main social support measures provided to the population during the state of emergency in the capital. First, Special payment uh, 42,500 uh, in case of income loss. The second one, issuing uh, grocery baskets for socially vulnerable cate uh, categories of citizens. Uh, the third, compensation for socially vulnerable groups of population for utility bills in the amount of 1,500 in two months. Now, therefore, uh, uh, we do not need to go uh, anywhere, no documents uh, we need to submit uh, all in election, electronic format, uh, if not computer home, both sites are accessible from a mobile phone. In the capital, more than 164,000 people are registered. Uh, belonging uh, to the category of socially vulnerable segments of the population. Uh, payments for utilization will be made by transfers of funds to personal accordings of Astana. Uh, fourth, uh, food security is under control. There are no problems with supplies. Um, then, um, employment, employment uh, roadmap Programs implementation will greet jobs. Uh, the main task is the greet new jobs and employment of uh, unemployed citizens. For this purpose, uh, allocated 61 billion tenge, about um, 170 infrastructure projects. All contexts require the use of at least 90% of Kazakhstan materials content. In addition, a mobile recruit, recruitment point will be created for conducting uh, outreach work, medical examination, collection and transportation of workers to places of work. Uh, we provide uh, micro uh, loans on provincial terms for business Maximum micro loans about increases from eight up to 20 million tenge for a period of five to seven years. Thank you, dear Mayor, please 30 seconds if you can conclude. In conclude, um, in addition, I grant a provide for the implementation of new business idea, and this year uh, it is planned to reach. Uh, 41 people. Since the beginning of the year, government uh, grant allocated committee approved implementation of 59 new business ideas and 37 grants were issued. All these measures will create new jobs and solve the problem of employment of citizens. In general, within state employment measures, planning research uh, 22,000 people. That's yeah. all. Thank you very much, uh, Ms. Mayer. Uh, it is interesting point of view what's happening in, in, in faraway Kazakhstan. 
Uh, let me introduce now the last uh, speaker of this first session, Nicoletta Grieco of the Public Service Union, Funzione Pubblica of the Italian Generation Confederation of Workers. Nicoletta, you are here, you can now take the floor. Thank you very much. Thank you very much uh, for the invitation to this interesting meeting. Well, um, I'm very glad to share with you the experience that we had uh, here in Italy um, because uh, of the social dialogue at Collective Bergani, uh, because we think it's the only way, uh, the only possible way to face uh, a so uh, strong and uh, difficult situation. From the very beginning, uh, we urged the government uh, uh, and uh, the employers uh, of the private and public sectors uh, uh, to have an active dialogue and uh, we succeeded uh, on the 14th of March, three days after the lockdown, to sign uh, as confederation uh, the first uh, um, agreement uh, uh, that uh, negotiated uh, uh, the safety and the security of all workers uh, during the pandemic. This agreement uh, has been uh, recently, uh, recently rediscussed and implemented uh, uh, with uh, um, uh, harder measure to face uh, the gradual reopening that we are approaching uh, in these days. After, as Federation of Public Services, <coughs> we have uh, um, uh, signed uh, other uh, agreements, uh, other sectoral agreements. Uh, first of all, the 19th of March, uh, an agreement about the waste sector that was that has uh, had the aim to protect the waste workers from uh, coronavirus while guaranteeing the continuum of the services uh, and making uh, a critical contribution to the overcoming of the health emergency. You know that waste workers uh, have to safely remove the medical waste, and so it's very important. Um, to give an example of um, this agreement. Uh, uh, we imposed uh, uh, the distancing in the waste trucks uh, with only one uh, driver in the driver's cab in, in, instead of two persons as, as it was before. Um, another agreement, uh, very important, was uh, about public administration. Uh, this agreement uh, uh, wanted to recognize the right to maximum information and protection with the primary interest uh, of combining the interest of workers and safety and security of workers and interest and security of users too. Uh, so the agreement uh, um, was discussed and implemented also at central and decentralized uh, place of work. And uh, the first, uh, the, the main important uh, principle was uh, full information for all workers uh, during the pandemic all possible work tasks uh, done uh, by uh, uh, remote work or in smart work and the principle of no economic loss for staff employed in temporary suspended activities maximum level of safety and ppes for all workers for example giving an example of this agreement uh, we obtained uh, more uh, with the social dialogue, more security device and resources for the IT infrastructure, but also simplification of the procedure of the procedures uh, to facilitate the online implementation. For example, we obtain a low disposition to carry out some demographic services online and not in presence of the applicant. Uh, we had uh, to face uh, a lot of challenges, like, like the short stage and access uh, to PPA for all workers, uh, and um, also uh, the, the attempt of some companies uh, to take advantage of the social security schemes in the private sector. And we could experience, the, above all in the waste sector, that uh, the publicly owned and managed companies uh, and better resist the COVID impact. Uh, also because uh, they, uh, instead of the private ones, uh, 
uh, they guaranteed the workers' income and better condition, and they put profit. They didn't put profit before security. Uh, so we think we have to rethink all the system and the go uh, to uh, a, republic, a public service a republicization of the services. Uh, that at the moment in the waste sector, see the 40% of the total is private. Um, as con I want to conclude that uh, this protagonism of the unions in Italy uh, has been very important uh, to uh, uh, face uh, the pandemic and also in this space too, because we are facing uh, the partial lift uh, of the lockdown. Uh, it's very important in this reopening phase uh, to share uh, all the decision uh, with the trade unions. For example, uh, we are now uh, approaching a discussion about the zero six childcare that depend in Italy mostly um, uh, to, um, uh, on uh, uh, local regional government and we presented a unitarian document to the government uh, to open a discussion uh, with time because we are going to open the services in September in a completely safety safeguarding uh, the, the rights of children and of uh, uh, workers. Overall, uh, we strongly believe that the consequences of COVID will be very, very hard, uh, uh, above all uh, from an economical point of view. And so only an even str str uh, stronger uh, social dialogue with, between trade unions and local administration uh, can really uh, approach and face uh, the uh, hard consequences of the crisis. Thank you very Thank much you. for your attention. Thank you, Nicoletta. Thank you very much. Uh, I think we have a uh, go through the oil going from Europe to Africa, Latin America, and even Kazakhstan. Uh, the, the majority of the interventions put the, 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 the stress on the security issues of uh, workers and uh, all the uh, personnel. Uh, with different uh, visions on the experience of collective bargaining and uh, dialogue, uh, for example, the, the more advanced that we say or more developed in Italy or uh, in general in Europe, where there is a, a, a collective effort to, to launch a collective statement that put particular emphasis of the problem of allocation of economic resources for the future of public services, uh, local governments, and uh, the workers. Uh, but in any case, in all the in all the geographies, in all the cities and countries, we we'll see that the problem of how to reorganize the services, we, we, which percentage of the personnel of the workers stay uh, working uh, 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 in the municipality and how many need to move working to teletravail to uh, uh, working from the off from the homes is a critical dimension that we have a very important impact of the future of the organization of public services in and as well as the safeguard and the um, equip, uh, safeguard equipment for workers and their organization, as it was the case, for example, in some countries, in particular in Kazakhstan, the problem how to municipalities can contribute to ensure to develop uh, possibility of work uh, and to reorganize the uh, uh, development of the economy in the recovery process. Thank you very much. And I think we go a little far uh, for our time, but uh, I hope that uh, Daria don't uh, want me and we have the possibility to have a very nice discussion now. Daria, please, if you can take, uh, continue to with the second slide.